हेलो गुड मॉर्निंग माई सेल्फ असुनी सिंह फ्रॉम देश भारती पब्लिक इंटर कॉलेज लास्ट के क्लास में हम लोगों ने दो लॉ पढ़ लिए थे आज हम लोग नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन हिंदी में कहते हैं इसको गुणित अनुपात का नियम ये दिया गया था 1803 में तो स्टार्ट करते हैं जैसे लाइन आपके सामने लिखी हुई है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन स्टेट दैट वेन टू एलिमेंट्स कम्बाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कम्बाइंड विद अ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट विल ऑलवेज बी रेशियो ऑफ होल नंबर मीन्स हिंदी में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लॉ है तो देखते हैं इसको समझते हैं जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है C प्लस ओ टू गिव सी ओ टू और C प्लस हाफ ओ टू इज ओगल टू सी ओ तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जैसे डेफिनेशन क्या कह रहा है कि वेन टू एलिमेंट्स कम्बाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड यहाँ हम देख रहे हैं कि दो एलिमेंट कौन कौन से हैं कार्बन और ऑक्सीजन ये मिल करके डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना रहा है एक बना रहा है सी ओ टू और एक बना रहा है सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड तो अगर हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट लाइन कह रहा है द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कम्बाइंड फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इनके मास देखें तो कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का हमने कितना लिया है ऑक्सीजन का सेक्शन होता है ऑक्सीजन के टू एटम है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का कितना होगा 16 क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ओनली वन एटम है तो यहाँ पर हम इसका रेशियो देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना आ रहा है ट्वेल्व एस टू थर्टी टू और कार्बन मोनोऑक्साइड में इसका रेशियो कितना आ रहा है ट्वेल्व एस टू सिक्सटीन तो यही पॉइंट कह रहा था कि द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कम्बाइंड फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंट मास वाले एलिमेंट हैं वो फिक्स मास वाले एलिमेंट से क्या कर रहे हैं कम्बाइंड कर रहे हैं तो जैसे ये लाइन लिखी हुई है डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के यहाँ पे डिफरेंट मास हैं एक में मास है 32 और एक में मास है 16 विच कम्बाइंड फिक्स मास ऑफ कार्बन कार्बन का दोनों में मास मास हमारा फिक्स है कितना है 12 तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो सिंपल रेशियो बियर करेगा यही हमारी लास्ट लाइन कर रही है विल ऑलवेज बी रेशियो ऑफ होल नंबर तो यहाँ पर जब इनका रेशियो देखेंगे 32:16 तो यहाँ पे इनका सिंपल रेशियो कितना आ रहा है 2:1 तो यही हमारा क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसको एक तरह से और भी समझ सकते हैं जब भी दो एलिमेंट्स मिलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनते हैं या एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ही हमारा होगा दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है एच एंड एच हाइड्रोजन पर इसका आप लोग सिंपल रेशियो निकाल करके देखिएगा नेक्स्ट जैसे एक नोमरिकल आपके सामने है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन कम्बाइंड टू फॉर्म एन टू ओ नाइट्रस ऑक्साइड एन ओ नाइट्रिक ऑक्साइड एन ओ टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एन टू ओ थ्री नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड एंड एन टू ओ फाइव नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड सो दैट इट फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन मीन्स क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके ये इतने कंपाउंड बना बना रहे हैं तो हमको ये शो करना है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में आता है तो सबसे पहली चीज़ कि जब दो एलिमेंट मिल करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में आता ही आता है तो ये तो एक अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हम ऐसे ही टिक कर देते हैं लेकिन हम इसको सॉल्व करके कैसे देखेंगे तो इसका सोल्यूशन देखते हैं जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल के कौन कौन से कंपाउंड बना रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटॉमिक मास होते हैं वो लिख लिए हैं जैसे नाइट्रोजन का एन टू ओ में एन टू ओ में नाइट्रो नाइट्रोजन का 14 होता है लेकिन एन टू ओ में नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर 14 टू जा ट्वेंटी ऑक्सीजन वन है सिक्सटीन इसी तरह एन में नाइट्रोजन का फोर्टीन ऑक्सीजन का सिक्सटीन 
एन टू ओ थ्री में नाइट्रोजन ट्वेंटी एट ऑक्सीजन फोर्टी एट एन ओ टू में नाइट्रोजन फोर्टीन ऑक्सीजन थर्टी टू और एन टू ओ फाइव में नाइट्रोजन ट्वेंटी एट ऑक्सीजन एट्टी ये एट्टी कैसे आया है नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का सिक्सटीन होता है तो सिक्सटीन इंटू फाइव एट्टी तो यहाँ पर हमने इनके एटॉमिक मास लिख लिए हैं तो जैसे हमारा हमारा जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन होता था वो क्या कहता था कि दो एलिमेंट होते थे जिनमें से किसी एक का मास क्या होता था फिक्स होता था और दूसरे का मास क्या होता था डिफरेंट होता था तो डिफरेंट मास वाले एलिमेंट क्या करते थे किसी फिक्स मास से रिएक्ट करते थे तो यहाँ पर देखा जाए लेकिन यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसी का भी मास हमारा फिक्स नहीं है तो हम इसमें क्या करते हैं किसी एक का मास हम इसमें फिक्स कर देते हैं तो जब हम इसमें किसी एक का मास हमको फिक्स करना हमने मान लिया नाइट्रोजन का मास हमने यहाँ पर फिक्स कर देते हैं तो जब नाइट्रोजन का मास फिक्स करेंगे तो हमको यहाँ पर रेशियो और नई टेबल क्या मिल जाएगी तो देखो नाइट्रोजन का मास फिक्स करने का मतलब है कि जितने भी इसमें कंपाउंड बन रहे हैं उन सब में नाइट्रोजन का जो मास हो जाए वो एक ही रहे तो यहाँ पर देख देखो नाइट्रोजन का इसमें तो मैंने ट्वेंटी एट ही रखा है यहाँ पर हमने क्या किया है ट्वेंटी एट करा है तो जब हमने नाइट्रोजन को डबल किया है तो साथ ही साथ ऑक्सीजन भी हमारा उतना ही बढ़ जाएगा जैसे एक नाइट्रोजन अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो साथ ही साथ एक ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जैसे सेकेंड वाली लाइन में नाइट्रोजन को हमने ट्वेंटी किया है तो टू से मल्टीप्लाई किया है इक्वल करने के लिए तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया है डबल हो गया है इसी तरह नेक्स्ट लाइन में ऑक्सी नाइट्रोजन हमारा फिक्स है 28 ही है फोर्थ लाइन में 14 था इसको भी हमने ट्वाइस किया क्योंकि तो हम नाइट्रोजन का मास यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं सेम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने जब देखा कि सबके मास हमने नाइट्रोजन के मास हमने फिक्स कर दिया अब जो ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो देखो एक सिंपल रेशियो बियर कर रहा है वन एस टू टू एस टू थ्री एस टू फोर एस टू फाइव तो यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था कि एक ये सिंपल रेशियो बियर कर रहा है सिंपल रेशियो अगर बियर कर रहा है तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आएगा नेक्स्ट लॉ देखते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोशन हिंदी में इसको कहते हैं वितकर्म अनुपात का नियम जैसे इसमें लिखा हुआ है थ्री एलिमेंट तो थ्री एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर थ्री एलिमेंट हैं तो वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में जाएगा इसको दिया गया था 1792 में तो देख लेते हैं लॉ क्या होता है जैसे एक लाइन आपके सामने लिखी हुई है वेन टू एलिमेंट्स कम्बाइंड सेपरेटली विद ए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट देन द रेशियो ऑफ मासस इन विच दे डू शो बियर अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू द रेशियो ऑफ मासस इन विच दे देम सेल्फ कम्बाइंड मीन्स हिंदी में ये लॉ क्या हो जाएगा जिस भार अनुपात में दो तत्व ए और बी पृथक पृथक किसी तीसरे तत्व सी के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं उसी भार अनुपात या भार अनुपात के किसी सरल गुणक या सरल भिन्न में वे दो तत्व ए और बी परस्पर संयोग करते हैं तो ये भी लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स है जैसे एक एग्जाम्पल है जैसे लाइन में कह रहा है वन टू एलिमेंट्स तो यहाँ पर जैसे टू एलिमेंट है कम्बाइंड सेपरेटली अ फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट तो यहाँ पर टू एलिमेंट कौन कौन से हो गए कार्बन और सल्फर हो गए और फिक्स मास ऑक्सीजन से जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं एक बना रहा है CO2 और एक बना रहा है SO2। तो इन दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन और सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है कार्बन ट्वेल्व इस टू थर्टी टू और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर थर्टी टू इस टू थर्टी टू तो यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि कार्बन एंड सल्फर कम्बाइंड सेपरेटली विद फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ मासस तो इनके जो मासस हैं मीन्स जो कार्बन और सल्फर के जो मासस का रेशियो रेशियो कितना आ रहा है थ्री इस टू एट इसी तरह नेक्स्ट लाइन कह रहा है देन द रेशियो ऑफ मासस इन विच दे डू शो बी आर आ स्मॉल होल नंबर मीन्स अगर कार्बन और सल्फर आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाएंगे सी एच टू तो इसमें क्या पॉइंट बनेगा रेशियो ऑफ मास इन विच कार्बन एंड सल्फर सल्फर देम सेल्फ कम्बाइंड तो जब कार्बन और सल्फर कम्बाइंड कर रहे हैं कम्बाइंड करके कंपाउंड बना रहे हैं तो उनका रेशियो कितना आ रहा है 
थ्री इज टू सिक्सटीन अब अगर इन दोनों का रेशियो आपस में देखा जाए तो इन ये दोनों क्या करेंगे एक सिंपल रेशियो बियर करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए कि जो पहले वाले लाइन में कार्बन और सल्फर का जो रेशियो आया था थ्री इज टू एट और उसके बाद जब इन दोनों ने मिलकर के जब कंपाउंड बनाया है तो इन इनका जो रेशियो आया है थ्री इज टू सिक्सटीन अगर इनका हम रेशियो निकाल लेंगे तो एक सिंपल रेशियो बियर कर रहा है टू इज टू वन तो यही पॉइंट यहाँ पे कह रहा था कि वेन टू एलिमेंट कम्बाइंड सेपरेटली दो एलिमेंट ने एक फिक्स मास के साथ जब कम्बाइंड किया था तो जो उनका रेशियो आया था और जब वही दोनों एलिमेंट आपस में कम्बाइंड करते हैं और उनका रेशियो जो आता है फिर अगर उन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे सिंपल रेशियो बियर करेंगे तो ये आपका लास्ट लॉ है जो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसको हमसे डिस्कस कर सकते हैं